So, jetzt tun wir mal so, als ob nichts passiert ist. Ist es ja auch nicht. Oder? Ist noch nichts passiert? Hm, muss ich kurz gucken? Nee. Guck mal. Passt. Ja, manchmal muss, manchmal muss ich auch trotzdem gucken. Das ist irgendwie, es ist aber die, die Volkskrankheit irgendwie bei Dirt Space. Ich muss da wirklich bei jedem, jedem Teil muss ich jetzt immer mal wieder öfters mal nachgucken. Hm. Weil da manchmal einfach die F7 und F8 Taste, wo ich das ja eingestellt habe, nur ne, zum Aufnehmen, die Hotkeys, die hat er mir einfach ja. nicht gegeben. Warum auch immer. Und wenn ich andere Tasten habe. Da draußen ist Besuch für dich. Für mich? Ja, es ist groß, es hat vier Beine und wollte guten Tag sagen. Na, dann geht mal gleich raus. Muss ja nicht unfreundlich sein. Na, ich, ich, ja, eigentlich, ja, eigentlich müssen wir eh erstmal runter. Eigentlich müssen wir... Oh! Oh? Ha, ha, ja. Da fällt mir irgendwas ein, was hier unten ist. Es gibt... In dem Spiel hier gibt es drei spezial Geheimerfolge. Und einer davon ist hier unten. Hat er recht, dass wir nicht hätten herkommen sollen? Walter Kante, das Risiko ist für die Mission gestorben. Er wird nicht der Letzte sein. Ja, werden Sie bloß nicht allzu rührig sehen. Ich habe Angst. Und hm? Sie sollten hm? sich nicht von einer Frau ablenken lassen. Jeder ist entbehrlich. Nein, so kaputt bin ich nicht. <lacht> Belly bedeutet mir mehr als diese Mission. Und was ist, wenn es Sie erwischt? Hey, Isaac! Was machen Sie, wenn Sie alles verlieren, was Ihnen wichtig ist? Sagen Sie es mir. Wann sind Sie gearscht, Clark? Ja, da bin ich der Gearschte. <lacht> ich liebe es, wenn... Ich liebe es, wenn Kava dann dabei noch so grinst. Das war gut Deutsch. Tja, du kannst dir die Antwort jetzt sowieso schon denken, was ich dir, dir sagen will. Eine Kiste. Kann ich das schon ran? Ja, natürlich kann ich das schon ran. Na, dann öffnen Sie mal. Das war Gollum. Wo ist das hin? Klappe zu. Und Augen auf. Mhm. Ja. Hm? Toll. Ja, das hier sind alles Leichensäcke. So, jetzt ist das Wichtigste. Also es gibt einen Geheimerfolg. Der befindet sich, der erste Teil, hinter dieser Tür. Siehst du ja. diesen Erfolg? Hm. Wir wenn, probieren. Wenn du den möchtest, darfst du jetzt nicht schießen. Du musst ganz hin nah hinter mir bleiben und auf gar keinen Fall Licht benutzen. Inwiefern Licht? Also, dass du die Waffe benutzt. So. Mhm. Du kannst mal kurz in den Kühlschrank hier gucken. Mm, lecker. Ja, und dann folge mir mal. Ganz vorsichtig und langsam. Das war der erste Raum. Ja, die fressen Fleisch. So, und jetzt ist hier der zweite Teil. Wieder genau. nicht schießen. Ja, yep. du folgst wieder mir. Ist das nicht besser, wenn man X drückt? Nein, Richtung. nein, nein, du kommst mir einfach ganz langsam hinterher. Jetzt müsste bei dir was aufploppen dann. Nö. Noch nicht? Gar nichts. Warte mal, geh noch ein bisschen weiter. 
Ach so, warte mal, hier ist ja eh noch ein Artefakt hier. Hast du's? Warte, jawohl. So, wieder was zum Lesen, nämlich Auszug aus Gaffs Legionärshandbuch. Temperaturen unter Null überleben. Wenn Sie das Gelände verlassen, müssen Sie einen arktischen Überlebensanzug tragen. Egal wie lange Sie da draußen auf wie lange Sie sich da draußen aufhalten, das ist ein Befehl, es werden keine Ausnahmen geduldet. Benutzen Sie keine Anzüge mit sichtbaren Gebrauchsspuren wie abgenutzten Nähten, Rissen oder losen Helmdichtungen. Bringen Sie diese Anzüge direkt zur Materialausgabe. Ein Loch, so klein es auch sein mag, äh, reicht schon, um die Kälte ein, äh, reinzulassen, was, für, was in wenigen, weniger als eine Minute zum Tod führt. Der Einsatz von Katheter- und Darmsystemen ist Pflicht. Sollten Sie sich eine längere Zeit draußen aufhalten müssen, können Sie Körperflüssigkeiten, die ist können äh, Körperflüssig, äh, Körperflüssigkeiten die Isolierung des Anzuges beeinträchtigen. Katheter und Darmsysteme werden nach jeder Benutzung sterilisiert und sind absolut sicher. Halten Sie die Dichtungen Ihres Anzuges jederzeit eisfrei und befreien Sie Ihre Stiefel äh, nicht durch Aufstampfen von Schnee, da, sie da die Vibrationen die Katheter und Darmsysteme beschädigen. Da hat echt jemand irgendwie mit Katheter und Darmsystemen gehabt. Hm. Furchtbar. Ach nee, ich glaube, wenn du dann durch diese Tür durchkommst, dann glaube ich, ist das der Fall. So, dann kommst du mal hier nochmal mit. Jetzt kam Hungrig. So, wir haben es jetzt geschafft. Also, das ist einer dieser geheimen Aufträge. Wenn ihr es schafft, euch beide Räume euch durchzuschleichen, liebe Leute, ohne dass ihr entdeckt werdet, dann kriegt ihr, wie schon gesagt, diesen Erfolg. Aber nur dann. Wenn da nur ein Schuss fällt, war es das. Was kann ich mit dem Erfolg jetzt machen? Ja, du hast ihn jetzt. <lacht> Toll. Hätte, hätte ich lieber geschossen. Willst du nochmal zurückgehen? Wollen wir zurück? <lacht> ja, pff, von mir aus, wenn du die Viecher noch. Platt. Wenn du die Viecher noch umbringen möchtest. Ich warne dich nur vor, ne? Das sind nicht gerade wenige. Ist dann auch hier heute. Na gut, da hast du aber wieder recht. So. Siehst du, jetzt hätte man nämlich fast den Clip hier, Clip hier übersehen. Das ist im Übrigen eins ihrer, ihrer tollen Mannschaftsquartier hier gewesen. Total versifft. Ja, aber hier, das ne? ist Uniform. Natürlich, das ist auf jeden Fall. Jeder wünscht sich doch so eine Uniform. Hier mit äh, extra. Was? Brodem. Your. Horizon. Natürlich. Es ist oh. immer gut, seine Horizonte oh, zu arbeiten, ne? Oh, seid ihr. Eigentlich ja nicht. Hm. Deswegen wundert mich das. Was ist denn mit dem Rest hier von euch? Hallo. Warte mal, und alle von. Ach, vielleicht sind acht. Ach, die werden schon alle im zweiten Raum dann noch gespammt hm. Ja, dann. Okay. okay. Ja, dann war's das. Und hier unten war der Charakter im ähm, Prolog, den du gespielt hattest. Der war hier stationiert. Okay. Der hat natürlich diese Scheiße hier überlebt. Äh, wie man ja dann auch feststellen konnte. Aber alleine, dass der hier drinne war mit diesen total Schwachsinnigen, die sich hier... Hier auch der eine hier, der... Ja, der im Übrigen auch aufgezeichnet, wie lange er hier mhm. war. Also auch nicht gerade eben... wenig. 
ja, nette Gesellschaft da halt gab, ne? Alles Leute, die halt dann Fleisch gefressen haben, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Möchtest du im Übrigen dieses Mini-Rätsel machen oder soll ich das schnell machen? Nee, nee, mach du mal. Okay. Dann bleiben wir hier mal stehen. Hübsch. So, dann kommen Sie mal kurz mit. Bin da noch. So, dann kann man hier nämlich kurz mal die Stars wieder aufladen. Dieses Ding hier, ähm, da fangen sich ja, haben sich ja auch viele gefragt, wie sie sind durch die überhaupt? Warum haben die denn sowas hier eingebaut? Äh, ganz einfach. Ähm, du bleibst schon mal bei dem Eingang dort stehen. Ne? Ich schiebe das Ding jetzt gleich mal hier wieder zurück, wenn das hier ist. Warte. So, okay, und jetzt können wir gleich hier schnell durchrennen. So. Perfekt. So, dann haben wir das erste nämlich schon mal hinter uns. Ähm, diese Dinger hier, das waren nämlich die Pumpen für die Pipelines. Und die eine nannte sich Jenny. Wie die andere hier ist, weiß ich nicht, weil da gab es keinen Namen da dazu. Die heißt hier Rosi. Uh, ah, na, da wird richtig reingestoßen. <lacht> ah. Tut fast schon ein bisschen weh. Ja, jetzt kommt nämlich ein ausgeklügeltes Teil hier. Ich muss jetzt selber mal überlegen, ob ich das noch hinkriege. Nee, kriege ich nicht. Das war falsch. Also, da brauchen wir noch das. Dann brauchen wir hier die. Das funktioniert doch wieder nicht! <lacht> also, so muss das sein, auf jeden Fall. Ich, äh das ist doch gefallen. Das muss so auf jeden Fall. Nein! Ach. Hä? Ah, ja. Jetzt aber. Jetzt ist endlich alles zusammen. So schön wie die Dinger sind, dass die auch einen Haufen Munition und alles fliegen lassen. Die sind einfach ekelhaft. Das Ekelhafte an den Dingern ist eigentlich, dass die so, so Menschen haben. So, warte mal, jetzt gehe ich mal wieder hier zurück. Äh so, okay, jetzt noch welche. Okay, so, dann können wir jetzt hier durch und dann sind wir hier fertig. Aber wenigstens von denen erstmal keine mehr. Da, 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 da. Hm, tropfende Abschlussrohre. Ein Muss für jeden Haushalt. 
So, dann haben wir hier einen Schlüssel. Sergeant Cochran, gehen Sie mit diesem Sicherheitsschlüssel zum Lager 212. Ich habe seit dem Franklin-Vorfall letzte Woche nichts mehr von Sergeant Lumley gehört. Ich muss Ihnen sicher nicht sagen, wie wichtig die dort belagerten Vorräte sind. Finden Sie heraus, was mit Lumley passiert ist und was noch wichtiger ist. Sichern Sie unsere Nahrung und Munition. Ja, das ist nämlich dann unser... Ah ja, genau, das wäre die Handwaffe. Das ist dann nämlich unser... Unsere erste Nebenmission, dann nehme ich hier unten. Bin ich mal aus dem Lärm hier mal raus. Ich habe die Leute mal. So, jetzt kannst du nämlich hier den, den arktischen Anzug, nehme ich hier. Genau. Ja. Kannst du nämlich anwählen. Äh, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. So, und auch schön anlegen. schön gepolstert. Äh, wie war denn das jetzt? Die RIP Upgrade. Oh, da habe ich ja noch. Was habe ich denn da? Die RIP. Die Panzerung. Ja, dann machen wir die jetzt auch nochmal hoch. Uff. So. Hm, das geht jetzt gerade nicht. Da fehlt mir eh. EA-Wandler. Fortschritt wird gespeichert. Jetzt bin ich mich eh am überlegen. Also die Nebenmission machen wir heute auf jeden Fall nicht mehr, weil die dauert zu lange. Mhm. Ähm, jetzt würde ich nämlich fast sagen, wir machen es so. Ähm. Juhu. Ich bin gescannt und es ist richtig so. Ich würde es nämlich sagen, wir gehen jetzt noch bis zum... Wir gehen jetzt noch bis zum nächsten Mal, wo du jetzt gespeichert hast. Also wurde dann automatisch gespeichert und dann ja. machen wir da erstmal wieder eine Pause. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Abspielen. Private Sam Ackerman. Ist da draußen noch jemand? Sam, hier ist Dr. Serrano. Hören Sie! Sie müssen zur Einrichtung 1. Verstehen Sie mich? Leben hängen davon ab. Was? Dort? Besten Leben von allen. Gehen Sie, Sam. Jetzt sofort. Ecke! Ich werde es versuchen, Doc. Wir müssen alle vollkommen werden. Mach uns vollkommen. Mach uns vollkommen. Mhm. Ja. Mach uns vollkommen. Das, das übliche Marker Kauderwelsch gestöhnt also. Also mit anderen Worten, die sind alle verrückt geworden. Das passiert halt, ne? Zu wenig Nahrung und zu viel ausgeflippt halt. Und schon bist du total anfällig dafür. So, jetzt ist wirklich die wichtigste Frage. So, jetzt mal gucken. Ja, es wird gespeichert. Toll, wieso ist mein Inventar schon wieder voll? Oh, fuck off, ey, ehrlich, ich geh jetzt nochmal rein. <lacht> ich, ich, nee, ich kann doch hier nicht mit dem feinen Inventar schon wieder hier weitergehen, das geht nicht. Ich meist meine Sachen aus. <lacht> Obwohl, oh, warte. Ich habe fünf kleine Medic-Packs. Ja, die, die werfe ich aber hier drin mal ab. Na, ich hab das hoch. 18, 12, 10 mini -Packs. Oh, Entschuldigung. Das macht nichts. Aber das ist nämlich hier ein idealer Zeitpunkt. Dann kann man nämlich jetzt hier nämlich mal einen Cut machen. Weil das nächste, beim nächsten Mal müssen wir erstmal ein Stückchen mal. Ich würde gerade eben sagen, beim nächsten Mal müssen wir nämlich noch ein Stückchen wieder zurücklaufen. Weil da war doch das eine große Tor doch da, ne? Mit dem Sicherheitsschloss doch da. Glaub, da ja. Genau, da müssen wir nämlich da wieder hin zurück. 
okay. und machen dort die Nebenmission, weil die passt jetzt sehr gut dann da rein. Dass wir noch ein bisschen her mitkriegen, wo sich denn Eckermann dann aufgehalten hat, um ein bisschen Vorräte zu besorgen. Mhm. Äh, ja, und dann gehen wir das, dann wenn wir das haben, dann diesen Weg dann da weiter. Tja, dann würde ich mal sagen, liebe Leute, das war's von euch für heute. Mit einem tollen, abrollenden Kabel, einem total, <lacht> ja, total, total ähm, ja, Ellie-fixierten und total untervögelten Isaac, ja, der auch noch zu viel Alkohol intus hat. Und dem restlichen komischen Gedöns hier aus Nekomorphs und Eishölle sagen wir euch dann mal bis zum nächsten Mal, dann mal alles Gute wieder, wenn es dann mal heißt, mal wieder ein bisschen weiter durchspielt. Drei und bis dann, dann macht's gut. Tschüss.